。晚上好，怎么还没睡啊？你怎么不联系一下就？周日我带你去个地方，下午三点。周日？嗯，童话书不是还有一点没发完吗？嗯，我到时候带你去个地方，给你个惊喜。什么惊喜啊？反正我又不会吃了你，到时候见，拜拜，到时候见。到底要去什么地方啊？我既然已经跟你出来了，我至少有权利知道。哎呀，你就跟着我走吧，别担心了。我带你去个好。好地方，我跟你说，啊，我对你绝对没有那种想法。而且那天晚上，我真的不知道我对你做了些什么。可，可是，可是，啊、到了，就是那儿。家门口不是有咖啡厅吗？为什么要来这里？你知道的，我不喜欢见陌生人。在那儿。志浩。志浩。到底是怎么一回事？我没提前跟你说，对不起、啊。上次你告诉我，那本书的作者就是你妈妈，还有你童年的那些事。你说那本书对别人不重要，但是对你却是最珍贵的。其实，你是在想念你妈妈。人生最幸福的时刻，只有小时候妈妈温柔的声音，还有暖暖的手。每一天都在想你，你不是一直在等这一天的到来吗？你到底在怕什么？是啊，小姐。我想单独跟志浩说两句话，可不可以？可以可以，那二位先聊，我就出去了。嗯，我先走了。想看他妈妈写的书，仅此而已，根本没想见面。时间过得真快，转眼间，我的小志浩长大了。看起来，志浩过得还不错。您觉得我过得不错？在您的眼里。我真的过得不错吗？我有多痛苦，您知道吗？为什么？为什么当时悄无声息的就离开我？我不是想抛弃你，志豪。妈妈那时候离开，真的是种解脱。嗯、你知道，你爸爸总是在忙工作。虽然我努力试着理解他、配合他，可是和他在一起，我觉得越来越孤独、寂寞、无助。不知从何时开始
就连看到你，都痛苦不堪。我害怕，害怕自己忍不住会把这种怨转移到你身上。那种痛苦让我不得不选择离开。从那之后，我就一直活在内疚里，想起来总是很后悔。但是我也知道，已经没办法挽回。那你当年为什么没来找我？我不能，我不能去找你。为什么？我想了很多。我既然已经放了手，我有什么资格做你的母亲？今天我来的时候。还在想，该不该来？后来我想到了他的话，这才鼓起勇气过来的。他，难道？是是呀。几天前他跟我单独见过面。我今天来呢，是来拒绝你的请求的。我已经深深伤害了他。我来拜托您，不是为了让您对志浩以后的生活负责，您是他的家人，您能给予的是帮助，不是痛苦。他的话深深打动了我，我这才下定决心来见你。志浩，妈妈知道，现在说这些话都太晚了，但是。妈妈真的，真的想告诉你，妈妈每分每秒都爱着你。我总认为自己不讨人喜欢。就连身边的人，也许都会离我而去。他们绝不会喜欢我这种人。即使听到表白，我也无任何感觉，只因不讨人喜欢，所以也不知道该如何去爱。渐渐，孤独一人。可是现在，缺乏的那部分，好像慢慢的被填补了起来。没事吧？你怎么这么爱多管闲事啊？对不起，是我太自作主张了。我以为你见到你妈妈就能治好你的病。她说了什么伤害你的话吗？没有，就是说了一些让我觉得很惊讶的话。对了，你和诗雅是什么关系啊？只是邻居。诗雅是个好孩子，我问他你们关系的时候，他犹犹豫豫的，说什么喜欢你。遇到愿意真心对你的人，要懂得珍惜。到底是什么让你惊讶的话呀、啊？认识你这么久，第一次看到你笑。对了，谢谢你。其实，我一直都知道妈妈住在什么地方。想找她的话，随时都可以，只是我没有勇气。我怕她说不要我，我害怕自己什么都不是，我更害怕被抛弃的感觉。所以，直到今天，我才发现，我想念的不仅是母亲。而是被爱的感觉，所
所以，谢谢你。为什么心里这么难过？等等，现在不是说这个事情的时候。既然见到他妈妈儿消除了误会，那么现在，志浩，那就说明你已经痊愈了，对不对？怎么了？怎么了？细菌？不是吧？你不是都已经见到你妈妈了？这不应该治好了呀？这么多年养成的习惯，怎么可能那么轻易就改了？我在干什么呀？费了这么大力气，结果完全没有起色，童话书也只剩两张了。我到底在干什么呀？今天真的很感谢你，一直以来我都太安于现状了，多亏了你，所以我也想做一些改变。那个童话书我不会还给你的。什么？我说童话书我不会还给你的，绝对不会。不是，你为什么突然说这个？为什么这样说我也不知道。总之我不会还给你的，以后再说吧。要是现在把书还给他，就真的没有见面的借口了，一切就结束了。发了信息也不回。至少给我个准信儿嘛！他不会拿着我的书逃跑了吧？嘿嘿，想要你的书吗？偏不给。算了，不想了，还是好好工作吧你是找住在三零二的女孩吧？对，我找她有重要的事情。前两天我看见她拿着行李出门了，估计是搬家了。哇塞，这好冷啊！你在里啊？这是哪儿啊？这环境还不错啊。谁让你上来就睡觉的？总监刚刚说的话你也没有听到吧？他说什么了？这个岛是无人岛，我们要在这里进行封闭式训练。大家都很激动。你怎么睡得着啊？嗯，这个对讲机拿着，岛上没信号，要靠这个呀保持联系。睡得太死了，没信号可怎么跟炸鸡联系啊？他们里面没一个好吃的，可怎么办呀？
首先要恭喜你们从全国艺人当中脱颖而出。接下来的半个月是我们的魔鬼式训练，我们会不停的淘汰人，最后留下来的就是我们 N O 的年度代言人。接下来我们要拍双人照，你们要利用岛上的风景，自己找到自己的搭档。接下来去准备吧。真没想到，这样的人也能入围，就是，那种啊，就是人前装小白兔，人后呢又卖弄风骚。要是 N L 真选了这种人做代言，岂不是笑死人啊？还是不要说了，他在那儿呢。有什么不敢说的？我可不像有些人做了事支支吾吾的不敢承认。N L 选了我们和他们一起竞争，真是我们的不幸。你们两个说够了没有？你什么意思？什么意思？人家凭本事进来的，你就算再不喜欢他，对竞争对手最起码的尊重也是尊重你自己。他之前做过什么事情，我不知道，但你们现在做的，真不是什么好事情。李诗安，你觉得自己可厉害了是吗？你这种蹭新吧热度的方法也教教我们呀，我可想学了。你学不会。你知道吗？我明明拒绝了，还是有很多人想要约我，因为我比你漂亮。哎，算了算了，你又不是不了解他，等拿到了 N L 的代言，就能一分高下了。走吧。如果能爬到那边最高的山上，这样会不会有信号？这里不会有的，这个岛很偏，信号哪里都覆盖不过来。哦，这样。李诗雅，你愿意和我一起拍照吗？啊？嗯，老师说要选一个搭档，我觉得就你最好。好啊，那我们也走吧。嗯这样没事了，他去参加 N L 的封闭复试，保安级别比我都高，我也该归队了。你不会是因为 N L 总部离这比较近吧？别拆穿我行不行？我可是百分之百想参加咱们的最后一站巡演的。嗯，你这句话还是留给公司说吧。哼。来看这边。诗雅握着陈情的手，不用吧？我觉得现在挺好的，很自然。啊，你不要介意啊，诗雅。我们这次拍的可是《末路狂花》的主题，要享受生命的最后时光，当然要抓紧身边的人啊。我不喜欢和女艺人在一起拍照的原因是，女艺人因为长期的控制食量，体格和精神状态都不如男模特，被我触碰到，很容易晕倒。哎。陈晴，哎，对了，你听说了吗？今天陈晴拍照的时候晕倒了，是不是因为节食啊？不会吧，我之前一直听说她很刻苦，也很敬业的。
这次是怎么了？因为李诗雅和他发生了争执，所以到现在还没起来呢。不会吧？李诗雅平时是不太礼貌，但也不会做这样的事吧？谁知道呢？摄影师都说了，最开始陈情好好的，他低头调了一下相机，就晕倒了。况且李诗雅看起来一点儿也不惊讶，也不慌张，就好像知道似的。毕竟他们俩是这一次最大可能性拿到代言的，真的是为了代言，什么事都做得出来。没人跟你说过议论别人要看场合吗？做人要有底线。我不跟你争执，不反驳你，是因为我一直在想，不想跟你这种人计较。也对，你未来的日子应该都会是这样的，被嫉妒跟虚伪充斥着。我不会做你说的那些事情，所以就算我输了也没关系，因为我的人生至少光明，不会像你一样阴暗。好，我知道了。没事啊。陈晴，反正集合还要一会儿，我出去跑两圈，你帮我跟老师说一声啊。嗯。剩最后一天还这么拼啊？拿不到代言，脸往哪儿放啊？但是至少我努力过，不像有的人只会说风凉话，放到哪儿，还真不知道。哎，你知道吗？这次选拔他们内定了李诗雅，所以说我们都不是你的对手，李诗雅才是。我觉得如果早就内定了的话，就不必这么大费周章的做训练了吧？你知道这次选拔给 N L 带来了多少热度吗？这次选拔它本来就是一个营销，它只会朝着广告商想要的趋势发展。所以说你要怎么赢它，自己想清楚吧。我想凭自己的本事赢，凭你的本事，你的后台恐怕没有这个本事让你赢吧。今天就要选出三强了，你自己好好想想吧，怎么才能把李诗雅比下去？他怎么还没回来？要错过最后的考核了，我去找他。去吧，看你们感情真好。哎，你怎么老是挑拨陈晴和李诗雅之间的关系啊？我们俩现在能拿到代言的机会有多大？百分之十不到吧。如果陈晴和李诗雅产生矛盾的话，他们两个人两败俱伤，我们的几率会不会大一点？这次选拔，他们内定了李诗雅，所以说我们都不是你的对手，李诗雅才是。你只有把她赢了，这个代言就是你的了。
是去学校的方向吗？啊，是啊，之前走的太匆忙了，走了那么久，也没回去看看。我前两天还回去了呢，碰到了你的班主任，他逢人就夸你，说你是他教过的最优秀的学生。这样的话，那我更得回去看看了。之前就觉得你很厉害，再遇到你之后，我觉得你变得更优秀了。老师知道了也会觉得很欣慰吧？有时候优秀是别人看见的，背后付出了什么，只有自己知道。所以你不要带着滤镜看我，我可能不是你想象中那么完美无缺的人。喂？不可能！诗雅怎么可能退赛呢？他不是这么不负责任的人。他一定是在岛上发生了什么事情，你们现在立刻派人回去找他。怎么了？不好意思，学长，我们下次再散步吧。诗雅丢了，我得回去找他。这么晚了，你一个人出去不安全。你去哪儿？我送你。喂，你好，请问是李诗雅小姐的经纪人吗？你是？啊，冒昧打扰您了，我是江志浩，我是找你们公司要的电话，因为李诗雅之前借了我两本书没有还我，我也联系不上她，不知道她是卷了我的书逃跑了还是怎么着，所以我想问一下你，她现在在什么地方？所以你打电话就是为了找她还书吗？是的，我现在也不知道诗雅在哪，她去岛上训练了，结果所有人都回来了，只有她没有回来。都这么晚了，要不等明天早上再找吧。明早，我都不敢想他一个人在孤岛上会发生什么事情。会不会冷？会不会饿？会不会有什么危险？好，我陪你去。不用了，明天还有通告，我一个人安排就行了。你不用陪着我安排。走吧。有人吗？老板，老板，老板，你在里面吧？啊？啊？石像岛，您去吗？不去，太晚了。上午刚拉了一批小姑娘，吵得我现在耳朵都是麻的。是您拉他们回来的，是吗？那您一定知道路，没错吧？晚上我不出海，黑灯瞎火的。虽然岛离得不远，但太累，不想去。请您一定要帮我。这个女孩对我来说实在太重要了，我一定要过去。钱是不够是吧？我刚买了一块表，这块表应该能卖不少钱。您看看，还是不够吗？我这张卡里有二十万，我知道可能晚上过去会比较辛苦，您会比较累，但是您务必要送我过去，因为岛上有一个对我来说很重要的女孩，我必须要去找她。师傅，你对讲机落这儿了。这个是下午那帮小模特留下的，估计不要，留在船上。那这个我能拿走吗？
你要就拿去吧，送给你了。那边说了，要用最快的船移到明天早上。是啊，现在会不会很害怕？要不然先到车里睡会儿吧，明天还有很多事，还要打急精神找诗雅。是啊，现在一定害怕的睡不着觉。他一个人在孤岛上，他都不能睡觉，我有什么资格睡觉？喂喂喂。为了这里是呀，连命都搭上了。找到我，你怎么来了？我还以为我要死了。志浩，志浩，李诗雅。
为什么会喜欢这么多缺点，又不擅长谈恋爱的人？因为你的身上有光。什么？那不是说对自己喜欢的人？你就会在人群中一眼就认出他来，因为他的身上有光芒，这光芒很耀眼，让我没有办法再转移视线了。真的吗？真的。然后，你现在身上就闪着光。我之前没有出过远门。看到的星星，也是一小块儿。但是没有想到，这个地方有这么多星星，而且还这么亮没想到，这个渔船还会来接我们，我还以为它就这么消失了呢。毕竟你给了他两张卡呢，为了找我倾家荡产了吗？那倒没有，我还是挺有钱的。<笑>我们预定的船怎么还不来？应该马上就到了吧？你可一夜没睡了，真的不困、啊？不困。这不是雅吗？是呀，辛巴，辛巴，你怎么？你凑过来干嘛？我又不想吃你。志浩，我还没跟你介绍。算了，我对食物没兴趣。这是辛巴，是我最好的朋友。你知道 Holiday 男团吧？现在最红的那个。不知道。你不看电视的吗？不看，我只看书。而且我觉得偶像和普通人好像也没什么区别。辛巴，你别不开心。他这样说可能是因为他的职业，他是个小说家，他……没关系，那个，我觉得他看上去应该也不像是爱看书的人。你说什么？再说一遍！哎哎，你再说一遍！再说一遍！辛巴，辛巴，别冲动，别冲动！不是，对不起，你知道我碰不了陌生人的。不过他的体质跟我蛮像的，都是那种爱晕的体质。我先走了，中午还有演出，晚上在家等我。我有重要的事情要找你，你可别溜了啊！溜了我就把你家地址告诉你爸。叫我，你哭得太久了，应该是体力透支，太疲惫，睡着了。我得去找诗雅。已经找到了。真的吗？这种事我当然不会骗你了。诗雅也是 N L 药妆的代言竞选人，我是不会马虎的。这次把他丢在岛上，不负责任的团队，我会严肃处理的。吓死我了。真是虚惊一场。你和李诗雅关系很好吗？嗯，我们大学的时候就认识了。她入行这么久，一直是我在做她的经纪人，既是好闺蜜，又是工作上的伙伴，关系当然好了。嗯，先把早饭吃了吧。哦，楼上有没有拆封的女士护肤套装？你可以上去洗一下。你说这话，倒是轻车熟路的。这话，我是第一次说。家里有这些东西，是因为公司的产品，我都会收藏在家里。十七岁，我从家里搬出来，就住在这儿了。到今天，你是第一个在这里过夜的人。我不喜欢别人闯入我的私人领地。
对不起啊，破坏了你的习惯。你不用道歉，你又不是别人。你留在这里，我很开心。情况怎么样？李诗雅还好吗？还好。让李诗雅拿这个代言。可是。他晕倒了，没有参加训练营的最后一场选拔，算是自动退赛了。这是我的公司，代言人谁来当我说了算。现在我说的是，让李诗雅来当。诗雅，你知不知道我担心死你了？对不起，是我搞砸了，最后一场我缺席了。我知道你一直很努力，都怪我，还非要去跑步，发生了意外。没事了，只要你平安回来就好。以后我们有的是机会。谢谢你。不过你在岛上究竟发生了什么？哎。我也想知道发生了什么。我被一个男人跟踪了。嗯。等到我要看清他的脸的时候，我忽然间就晕倒了。再等我醒来，就所有人都走了。那。那个男人的脸，你看清楚了吗？嗯，我要是看清那个人的脸，我就去找他了。应该是别人恶意竞争找的人吧？嗯，好了，回头我会注意的，别担心了。担心什么呀？诗雅都回来了。我担心的是跟踪诗雅的那个男人到底是谁。丽丽虽然坏，但是没那个胆子。这件事情好像没有那么简单。还有，跟诗雅在岛上一起度过一夜的那个男人，到底什么来头？诗雅对他那么在乎，这事让人越想越不舒服。你以前从来都没有这样过，你为什么对那个叫志浩的那么充满敌意啊？因为诗雅对他太在乎了。我跟诗雅一起长大，他身边有无数个男人。但都只是把他们当猎物，转瞬即逝。我总觉得他对这个男的，不仅仅是猎物。谢谢谢谢，真的太谢谢你了。嗯，辛苦你了，我们一定会加油的。诗雅，哎，清然。喂，学长，诗雅这次拿到了你们公司的代言，但是他最后一轮比赛没有参加。那应该是他们综合考虑之后，觉得李诗雅比较合适了。那你有从中帮忙吗？没有啊。我不管这些事，是你们凭自己实力拿到的。真的吗？真的太感谢你了。那我们以后会因为工作的原因。经常见面吗？会。即使李诗雅成为我们公司部分产品代言人，我也没有兴趣，也没有必要和他的经纪人因为工作碰面。哦哦。但是，我想和你见面，不是以李诗雅经纪人的身份，而是以许清然的身份跟你见面。我还有点事要处理，晚一点可以跟我一起吃饭。我有空，所以以后跟我一起做这件事情，不要童话书这样的借口，只和我见面，只和我约会。我到底在想些什么呀？才说出那些话，还发了那么多丢人的信息，我不知不觉亲吻了他。总害怕他会再次消失，我想和他在一起，希望他能一直留在我身边。难道这就是喜欢吗？好啦，我先回去了，今天辛苦你了，明天见。见
起，路上耽搁了一会儿。你等很久了吗？没关系，我也是刚刚到。怎么，哪里奇怪吗？我高兴啊，因为即使不需要童话书，也可以随时见到你了。要不，一起走走去？我之前和你说过，我很不擅长谈恋爱，也不习惯和谁待在一起。呃、啊，当然，我会为你而改变，但是，改变不是一朝一夕的事情，所以，可能会经常犯错。毕竟，初恋总是笨手笨脚的。这也太可爱了吧！啊，我不会介意的，相信我。绝不用担心这种事。怎么了？那个，你是了解我的，我们暂时。先不要有肢体接触。什么？因为那天我是不知不觉说了一些话，但是我觉得我们的恋爱可以慢慢发展。我做不到。度过愉快的一天，塑料的放在这儿。那你先忙，我先走了。嗯、李诗雅，我有话要说，你到底想干嘛？我想要让你熟悉肢体接触，只好。如果一直畏手畏脚的，就会一直停留在原地。可是虽然有些勉强，但是一点一点的努力，一定会有进步的。我有非要熟悉肢体接触的理由吗？这个，真的有那么重要吗？我之前跟你说过，你说的那些我做不到。如果谈恋爱的话，我想要拉手，这不是理所应当的吗？真的有那么重要吗？我不这么认为。只要两个人真心相爱，即便没有肢体接触，也可以感受到对方。饿死了！再这样下去，就真的要被饿死了。不行，不能再继续这样下去了。你这是雅吗？嗯，我要确定一下，他对那个人是真是假要不是你用我爸威胁我，谁在这等你这么长时间啊？哎，我特别困了。你这是什么东西啊？你拿这个进我家干嘛？哎，干什么呀？问你干什么呢？哎，这是什么东西啊？粉丝送我的。完完全全展示了我的帅气，我觉得就应该放在你们家，让你时时刻刻想我一下，怎么样？每天早上起来看到我这个英俊的脸庞，是不是觉得超级幸福？谁想大清早看到你的脸啊？你给我拿回去，拿回去，听到没有啊
，两件事情。第一，跟踪你的那个男人看清楚长什么样子了吗？没看清。他接近我的时候，我还没有完全晕倒。他的味道很特别。你是说吃起来？我怎么可能吃它？我说的是气味。他的气味很特别，也不知道是什么。要是说是香水呢？我见过那么多男模，没有闻过那款味道。算了，不重要，反正竞争对手下三滥的把戏，猜都猜得到。不管怎么样，最近都不要掉以轻心，不要一个人出门，要出门叫上我陪你一起，哪怕有通告，有演出，没关系，退掉，我陪你。不用啦，我又不是三岁小孩，而且有人陪我呢。这也是我要跟你说的第二件事情，你说要陪你的那个男人，是不是隔壁那个？是不是那个炸鸡？你怎么知道的？你要记住，我们是吸血鬼，他是人类，人类永远只可能是吸血鬼的食物，你知道吗？不可能在一起的，就算在一起，也只会互相消耗对方。他们的孩子活不过三十岁，你知道吧？我知道，我当然知道了。我怎么可能跟人类谈恋爱？不可能，绝对不可能。你确定你不是对他有意思？异性的那种？<笑>我怎么可能对他有意思啊？辛巴，你不是知道我的吗？我只要确定了一个目标，一定要狩猎成功才罢休。我怎么可能跟人类敞开心扉的谈恋爱啊？不是你说的那样，也绝对不会变成那样。绝对不会吗？嗯。那就好，你分得清爱情和食物就好了。当然分得清了，在我眼里，它就是食物而已。食物？他们大半夜。为什么要聊吃的？干嘛呢？这么晚不睡？等我啊！睡不着，走，喝一杯。行，干。干怎么，出去一下，好像心情不错嘛。<笑>是啊，说，他是为了狩猎才去和他约会的。为了狩猎，做出无可奈何的选择，那我就只能睁一只眼闭一只眼喽。毕竟我是心胸宽广的男人。哎，你这是哪来的自信心啊？嗯，只要不是真心就无所谓。剩下不能没有我，别人更不行，尤其是人类。但是呀，也不能不吃饭啊。你说那个人每天在他面前晃来晃去的。看着就心烦，于是我就叫诗雅，赶紧拿下，赶紧抛弃一种雷厉风行的小诀窍。雷厉风行的小诀窍，家门口。这么晚了，有什么事吗？志浩，我能进去坐一会儿吗？我刚洗过澡，很干净的。进来吧。谢谢。想要发生肢体接触时，便是被对方异性魅力所迷惑之时，例如湿漉漉的皮肤，或是微微可见的肌肤。两人单独相处时啊，男方会不由自主的想要去触摸。这么晚了，你是有什么事情找我吗？我只是想跟志浩你在一起。是呀，那你把手伸过来。怎么怎么忽然要伸手啊？另一只。好了，不要乱摸。这样不行，再展现出我异性的魅力。喝点。你在干什么？啊
，我好不容易擦干净的。啊，我只是练一下姿势而已。行吧，这臭小子，出了这些馊主意。志浩，你有这么多书啊？我不是跟你说了吗？不要四处走。这些书你都看了？看过，因为只有看书才能不用出门就可以提升阅历。但是，经历过会有不同。我认为，经历过才会有意义，经历过才会有可能与众不同。也许吧。啊，志浩，呃，那你是写什么类型的小说？恐怖的还是爱情的？你今天说喜欢我，跟着我，怎么连我写什么书你都不知道呢？嗯，我我太忙了，没时间。这样吧，一会儿我给你一本，你可以看一看，但是你可能会觉得无聊。啊哈。我不是跟你说过了吗？不要乱动我东西。这不是我之前采访的那本书吗？你买的？跟你没什么关系。那你为什么要买它？因为好奇，而且我想更多的去了解你。又来了，总感觉心里挣扎。不，我现在是来狩猎的，我在干什么呢？恢复理智，李诗雅。只要行不通的话，志浩，我觉得，既然你这样说，我觉得我们可以更亲近一点。你觉得呢？你有什么想要了解我的？只要你告诉我，我就都可以让你知道。你想不想？李诗雅，你走吧。啊！我已经了解够你了。可，可可是我。你走吧，我困了。童话中的王子和公主，最后一定要相拥亲吻吗？一定要那样做，才能证实爱情吗？单纯一颗喜欢的心难道不行吗？不过那些好像真的是理所当然的事情。走。啊。好吃吗？嗯。一直以来，人类对我来说都是能量的来源。可我真的从来没有考虑过炸鸡的感受。他在想什么呢？不要离开我。你是了解我的，我们暂时先不要有身体接触了，因为那天我是不知不觉说的那些话。但是我觉得，我们的恋爱可以慢慢发展。他有洁癖症。他一定是有洁癖症，他肯定一直在等我，陪他克服，陪他一步一步走过来。可是我却没有理解他，在他眼中，我肯定是一个自私、完全不懂、完全不理解他的人。如果他要这样想的话，一定是失误、失误、失误、失误。可是我干嘛这么在意他的感受呢？
的要跟我分手。找我什么事？你脸怎么了？我脸怎么了？漂亮着呢。你找我有什么事就赶快说吧。我现在整个人都不太好，快要枯萎了。诗雅，我想想，我们还是、哎……等一下，你要说什么？让我先说。我跟你说，我绝对不会跟你分手的，一定不会。不是，我不会跟你分手的。我知道我那天我错了，但是你可不可以不要跟我分手啊？对不起，我昨天的话有些过分了。我并不是那个意思，也没有觉得脏或者不愉快，而是我没有办法很快的接受另一个人的体温，所以现在只能这样。不过我还在努力，所以请你等等我。这种心情，他明明戴着手套，我吸收不到任何能量，可是感觉好安心啊。